இன்றைக்கி எம்ஆர்பியில் பார்த்திங்கன்னா அசிஸ்டன்ஸ் அர்ஜியனுக்கான ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது சப்ஜெக்ட் பேப்பரோடது இதுக்கு முன்னாடி தமிழோட ஆன்சர் கீ வந்து அவங்க இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இது நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் செக்ஷனில் போனோம்னா செக் பண்ணிக்கலாம் அதில் போனோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா நியூன்னு ஒரு சிம்பிள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இது வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆனது அதாவது இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து ஸோ இன்றைக்கி வந்து டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ வித் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கர் ஃபார் த சப்ஜெக்ட் பேப்பர் அசிஸ்டன்ஸ் அர்ஜுன் அசிஸ்டன்ஸ் அர்ஜுன் எக்ஸாமுக்கான சப்ஜெக்ட் பேப்பர் இருக்கு இல்லையா அதோட டென்டேட்டிவ் கீ வந்து இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் லேங்குவேஜ் யூனிட் டெஸ்ட்டோட கேண்டிடேட் ஸ்கோர் கார்டும் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது தமிழ் டெஸ்ட்டோட ஃபைனல் கீ இது தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கீ ஆன்சர் விட்டுருந்தாங்க தென் அப்புறம் பேட்ச் ஏ பேட்ச் பியோட ஸ்கோர்ஸ் வந்து இங்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துட்டு இதில் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக அந்த நியூங்கிறத எடுத்துட்டாங்க இப்போது வேறு ஒரு நியூங்கிற ஒரு ஐக்கான் போட்டு இந்த இடத்துல ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இதுதான் புது நோட்டிஃபிகேஷன் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ தமிழுக்கு எப்படி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த சப்ஜெக்ட் பேப்பருக்கும் ஒரு தனி நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரிசல்ட் பார்க்குற காலம்னா ஓப்பன் ஆகும் இதில் என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் ஜென்ரல் இது ரிலீஸ் ஆன டேட்டு ஸோ இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இதில் தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு கண்டக்டட் த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜன் ஜென்ரல் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் டூ பேச்சஸ் இன் டூ செஷன்ஸ் அதாவது எம்ஆர்பி வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் அர்ஜியன் இது எக்ஸாம் டேட் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ அதாவது ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி இந்த எக்ஸாம் வந்து நடத்தியிருந்தாங்க இதில் வந்து ரெண்டு பேச்சஸ் இருந்துச்சு ஒன்று மார்னிங் பேட்ச் இன்னொன்று ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் ரெண்டு செஷன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஈச் பேட்ச்லேயும் ரெண்டு செஷன் ஒரு வந்து இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட்டு செஷனில் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அந்த டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் அந்த டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க தென் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் செஷனில் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிரேக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து டெஸ்ட்டு கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டும் இந்த ரெண்டு செஷனாக ரெண்டு பேட்சே கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஸோ மார்னிங் பேட்சில் ஒரு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு அண்ட் ஆல்சோ சப்ஜெக்ட் டெஸ்ட்டு அதே மாதிரி ஆஃப்டர்நூன்லேயும் ஒரு தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் பேப்பர் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் ஆல்ரெடி ஸ்கோர் கார்ட் ஃபார் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் த ரெக்ரூட்மெண்ட் டு த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் அர்ஜியன் ஹேட் ஹேஸ் பீன் பப்ளிஷ்ட் இன் த எம்ஆர்பி வெப்சைட் எம்ஆர்பி வெப்சைட்டில் ஆல்ரெடி தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டோட ஸ்கோர் கார்டு வந்து ஆல்ரெடி பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதை நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்கு ஹோம் பேஜ் போயிட்டு ஹோம் பேஜில் ரிசல்ட்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அந்த ரிசல்ட்டில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வருது பாருங்கள் இதில் பேட்ச் ஒன்னோட கொஷின் பேப்பர் இதில் பார்க்கலாம் இதில் பேட்ச் டூ ஓடுது இது மார்னிங் பேட்ச் இது ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் உங்கள் பேட்ச் எதுவோ அதை பார்த்து நீங்கள் கொஷின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஆன்சர் கீ ஃபார் த தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இப்போ அவங்களுக்கு நடந்த எக்ஸாமோட ஃபைனல் ஆன்சர் கீ வந்து அவங்க ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இது தான் அது இந்த சைடு இருக்கிறது பேட்ச் ஒன்னோடது மார்னிங் பேட்ச் இது ஆஃப்டர்நூன் பேட்ச் ஓடுது இந்த மாதிரி ஒரு கீ ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இந்த கீ பேசிஸில் தான் உங்களோட ஸ்கோர் கார்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் ஸ்கோர் கார்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கோர் கார்ட் ஃபார் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் த ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் அர்ஜியன் ஜென்ரல் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நீங்கள் கிரிடென்ஷியல்லாம் என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்கோர் கார்டு வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கலாம் இது ஆல்ரெடி வந்து லைக் லாஸ்ட் வீக்கே இது முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட்டு நவ் த போர்ட் ஹேஸ் ரிலீஸ்டு த டென்டேட்டிவ் கீ ஆன்சர்ஸ் ஃபார் த சப்ஜெக்ட் பேப்பர் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் த போஸ்ட் ஆஃப் அசிஸ்டன்ஸ் அர்
நூறுக்கும் என்ன ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்களோ அதெல்லாம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டில் ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டு ப்ளஸ் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ ஸோ நீங்கள் என்ன செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அண்டு டென்டேட்டிவ் கீ ஆன்சரை பார்த்து எவ்வளோ மார்க்குங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரிலவன்ட் டு த செஷன் ஒன்லி ஃபார் த கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹேவ் குவாலிஃபைட் இன் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பை செக்யூரிங் மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா யாராவது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் செக்யூர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதாவது மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கீங்களோ லைக் அந்த ஃபிஃப்டிக்கு டுவெண்ட்டி எடுக்கணும் இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி இல்லை அதுக்கு மேலே எடுத்தவங்க அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட் வந்து ஜெனரேட் ஆகிருக்கும் அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது த கேண்டிடேட்ஸ் மே சப்மிட் தேர் அப்ஜெக்ஷன் ஆர் ரெப்ரஸன்டேஷன் ரிகார்டிங் த பப்ளிஷ்ட் கீ ஸோ இப்போ நீங்கள் செக் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் கீழே ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லை உங்களுக்கு அப்ஜெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கலாம் கேண்டிடேட்ஸ் ஷுட் சப்மிட் தேர் அப்ஜெக்ஷன் ஆர் ரிப்ரஸன்டேஷன் ஒன்லி த்ரூ ஆன்லைன் அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கர் அவைலபிள் இன் எம்ஆர்மி வெப்சைட் வித் இன் த ஸ்டிப்புலேட்டட் டைம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் மூலிமா தான் உங்களோடய அப்ஜெக்ஷன் வந்து தெரிவிக்கணும் அண்ட் அதுக்கும் டைமிங் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் சிக்ஸ் பிஎம் வந்து அந்த அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கர் ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதிலிருந்து டுவெண்ட்டி எயித்து மிட் நைட் வரைக்கும் அந்த ட்ராக்கர் ஓப்பனில் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஹோம் பேஜ் போயிடுங்க தென் ஹோம் பேஜில் பார்த்திங்கன்னா அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கர்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எனி அப்ஜெக்ஷன் கேண்டிடேட்ஸ் ஷுட் கிவ் ப்ரூஃப் ஃப்ரம் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக்கில் தான் நீங்கள் வந்து ப்ரூஃப் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் கைடு நோட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுறது ஆன்லைனில் மட்டும்தான் பண்ணணும் மற்றபடி எந்த விதமான கம்யூனிகேஷனும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இமெயில் கொரியர் எதுவுமே அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் வித்தவுட் ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் வில் நாட் பி என்டர்டைன்ட் அண்ட் த சேம் வில் பி சம்மர்லி ரிஜெக்டட் ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பர் எவிடன்ஸ் இல்லாமல் அப்ஜெக்ஷன் தெரிவிச்சிங்கன்னா அதை வந்து எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா தமிழோட ஃபைனலைஸ்டு ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் தமிழோட ஃபைனல் ஆன்சர் கீ நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் மார்க் வந்து குவாலிஃபைடு அப்படின்னா உங்களோட கேண்டிடேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஷீட்டும் வந்து கிடைக்கும் அதையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஸ்கோர் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த ஸ்கோர் வந்து இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இவங்க எம்ஆர்பிலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஷ்னல் செலக்டட் கேண்டிடேட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க அதில் இப்போ உங்களுக்கான போஸ்டிங் எவ்வளோ போஸ்டிங் இருக்கோ அவ்வளோ பேரை அவங்க செலக்ட் பண்ணி நேமோடு கொடுத்துருவாங்க இவங்க வந்து ப்ரொஃபஷ்னலி செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அதனால் இவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜாபுக்கு வந்து தயாராக இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது ப்ரொஃபஷ்னல் விச் மீன்ஸ் தே வில் பி சப்ஜெக்டட் டு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வந்து நடக்கும் அது நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க ஃபைனலாக வந்து ஜாபுக்கு செலக்ட் ஆவாங்க ஸோ இதில் செலக்ட் ஆன அதாவது உங்களோட ஸ்கோர் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கோ அதாவது அசிஸ்டன்ட் சர்ஜனுக்கு எவ்வளோ போஸ்ட் இருக்கோ அவ்வளோ சீட்ஸ் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலி செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ எம்ஆர்பியில் எப்படி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சோ அதே மாதிரி அதை தனியாக ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் செலக்ஷன் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லி இதே மாதிரி வரும் நீ ஒன்று போட்டு இன்கேஸ் அதில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி செலக்டட் ஃபார் த ஜாப் இப்போதைக்கு ஆல்மோஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் சர்ஜனுக்கு தேவையான எல்லா ரிசல்ட்டுமே அது ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக செலக்ஷன் லிஸ்ட்டு மட்டும்தான் வர வேண்டியது வந்து பாக்கி இருக்குது அதுவுமே வந்து சீக்கிரமே ரிலீஸ் பண்ணிவிடுவாங்கன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்காக ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாம் ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க மோஸ்ட் பாசிபிளி இந்த வீக்கில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இவங்களோட அப்ஜெக்ஷன் ட்ராக்கர் இருக்குது இல்லையா இவங்களோட அப்ஜெக்ஷன் டைம் இந்த டைம் இந்த அப்ஜெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது அதனால் ஃபார்மசிஸ்ட்டும் வந்து இந்த வீக்கை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் நாட் ஷோர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வேறு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்க அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யூர் ரிசல்ட்ஸ் அப்புறம்